రాజుగారు ఈ రోజు మీరు గుడ్ ఫుడ్ లో బ్రోకోలీ సాండ్విచ్ చేయబోతున్నారు అవునండి సాండ్విచ్ లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల సాండ్విచ్ చేసాం గానీ బ్రోకోలీ యూస్ చేయడం అనేది నాకైతే కొత్తగా ఉందండి సో అంటే బ్రోకోలీ తో మనం సూప్ లు చేసుకుంటాం అలాగే సలాడ్స్ లో కూడా వాడతాం సో సాండ్విచ్ కూడా బాగుంటుంది అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దానికి ఆ అది బ్రోకోలీ టేస్ట్ బానే ఉంటుందండి బాగుంటుంది ఓకే మరి ఆలస్యం చేయకుండా బ్రోకోలీ సాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం బ్రోకోలీ సాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైస్ లు నాలుగు బ్రోకోలీ తురుము ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూను తరిగిన వెల్లుల్ని ఒక టీ స్పూను తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూను నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూను వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూను ఓకే రాజుగారు సాక్షిద్దామా ఓకే అండి బ్రోకోలీ సాండ్విచ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి ముందుగా మనం కొంచెం బ్రోకోలీ సాత చేసుకుంటామండి ఓకే కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఓకే దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం అల్లం అలాగే తరిగిన వెల్లుల్లి ఓకే దీనికి రెండు ఉంటే బాగుంటుందా అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి ఓకే అలాగే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత బ్రోకోలి ఇలా సన్నగా తురుము పెట్టేస్తున్నాం అంటే మనకి ఈజీగా బ్రెడ్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది ఓకే ఓకే కొద్దిగాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొద్దిగా నిమ్మరసం ఓకే అలాగే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెరి పెట్టేసుకున్నాం ఓకే సో ఇది బాగా కలిపేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ బ్రోకోలీ అండ్ బంగాళదుంప కాంబినేషన్ తీసుకోవాలా బేస్ కోసం కంపల్సరీ లేకపోతే ఇదైతే బాగుంటుంది ఇదైతేనే బాగుంటుంది ఎస్ ఓకే సో చెక్క బ్రౌన్ రెడ్ బ్రోకోలీ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది మళ్ళీ ఫ్యాటీ ఐటమ్ బంగాళదుంప వద్దు అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా సో అలాంటప్పుడు బ్రోకోలీ కొంచెం మనం ఉడికించి ఇలా కొద్దిగా సీజనింగ్ గా చేసుకొని డైరెక్ట్ దాన్ని మెదిపేసుకుంటే మనకు అది కూడా కొంచెం బేస్ లా ఉంటుంది కాబట్టి వస్తే సెట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఎలా కావాల్సి అలా వన్ చేసేస్తే సో రెడీ అయిపోయింది ఓకే సో బ్రెడ్ స్లైస్ కి చిన్న ప్లేట్ సార్ ఎస్ ఓకే కొద్దిగా వెన్న రాసేస్తుంది ఓకే సో మధ్యలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా బ్రోకోలీ మిస్ బ్రోకోలీ మిస్ వచ్చేసి సమంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఓకే 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 సో దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేసి మనం అంటే పెనం పైన కానీ లేకపోతే గ్రిల్ ఉంటే గ్రిల్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా స్టఫ్ చేసిన తర్వాత పెనం పైన కానీ గ్రిల్లో కానీ కాల్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా డైరెక్ట్ మనం ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ లో కాల్చిన తర్వాత స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే చాయిస్ అలా ఇది చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను హ్యాపీగా ఇది వేగే లోపు ఇటు వైపు కాల్చుకొని అయిపోతుంది ఆ మధ్యలో స్టఫ్ చేసి కట్ చేసుకొని కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు యా ఓకే 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 అండి నేను గ్రిల్ చేస్తాను యా ప్లేట్స్ కొంచెం మనం వెన్న రాసుకుంటే పైన నుంచి కొంచెం బాగుంటుంది ఓకే సో చక్కగా స్మూత్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు అవునండి
ఓకే సో చక్క గ్రిల్ చేసుకున్నట్టు అయితే మనకి చక్క ప్రెస్ అయిపోయి నీట్ గా మజా అయిపోయి పైన కొంచెం క్రిస్పీ గా కూడా వస్తుంది సో అవి ఏ లోపు మా కార్వింగ్ చేసి చూపిస్తారా ఓకే ప్లేట్ డెకరేట్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ ఇంకొకటి అది ఎంతసేపు ఉంచాలి అండి అలాగా ఓ 3 4 మినిట్స్ సరిపో 3 4 మినిట్స్ ఓకే సో ఒక బెస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే మనం ఈ ఈ ప్రాసెస్ చేసుకునే ముందుగా కొంచెం ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకుంటే ముందుగానే కొంచెం ఓకే ఫాస్ట్ గా అవుతుంది ఓకే బోర్డ్ సరే యా సో చక్క ఇక్కడ సాండ్విచ్ చేసి చిల్లీస్ తో మీరు డెకరేట్ చేస్తున్నారు అండి కొంచెం ఘాటు కోసం కొంచెం అంటే కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుందండి ఓకే సో వైట్ ప్లేట్ లో గ్రీన్ అండ్ రెడ్ చిల్లీ రెడ్ చిల్లీ పచ్చడిలు <laughs> 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 మధ్యలోడ్ అటు ఇటు గ్రీన్ పెట్టి మధ్యలో కనుక మనం రెడ్ పెట్టినట్టయితే దియా దీపంతలా ఉండేది దీపంలా ఉండేది అది కూడా చేస్తున్నారు అది కూడా చేస్తున్నారా సో టూ కలర్స్ తీసుకున్నట్టు కొంచెం వేరియేషన్ ఓకే <laughs> 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 సరే పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగాక బ్రోకోలి తురుము వేసి వేయించాలి తర్వాత ఉప్పు మిరియాల పొడి నిమ్మరసం వేసి ఉడికించిన బంగాళదుంప మెదిపి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై ఈ మిశ్రమాన్ని రెండేసి బ్రెడ్ స్లైస్ ల మధ్యలో ఉంచి గ్రిల్ చేసుకోవాలి అంతే బ్రోకోలి శాండ్విచ్ రెడీ